Aliás, eu chamo o Leandro Fortes aqui com a gente para começar conversando sobre isso. Oi, Leandro, como você está? Tudo bem? Tudo bem, estou muito feliz aí com a indicação do Gil por várias razões. Primeiro que ele é baiano, né? Eu sou da Bahia, fico é. muito feliz que ele tenha sido indicado. Outra coisa, Thalita, é o seguinte, a, na maioria, na sua maioria, na sua combustão majoritária, a Associação Brasileira de Letras é um depositório de gente medíocre, de puxa-sacos, e, e escolhidos em conchavos, em compadrio, é uma coisa horrorosa, na verdade. A, a, a indicação e eleição de Gilberto Gil trouxe uma dignidade que a ABL não tinha há muito tempo. Há muito tempo. Sim. A ABL é um lugar onde tem o Zé Sarney como grande escritor. Então, assim, você não pode acreditar muita coisa, ABL. Tem o Merval Pereira, né, do Globo, como imortal. Né? Não é uma coisa a ser levada a sério há muito tempo. O Gil traz uma dignidade que talvez a ABL, a ABL nem merecesse. Mas vai merecer, porque assim, é um dos grandes gênios é um, da, da arte brasileira, é um poeta, um, um sujeito... Da, mas as letras dele são lindas. A obra de Gilberto Gil é uma das mais lindas da arte brasileira em todos os tempos. Então, é, é mais do que uma homenagem merecida. Né? Assim, é, um, é um lugar que, que teria que ser sempre um lugar para gente como ele. Mesmo a Fernanda Montenegro, que foi indicada há pouco tempo também, né, que é uma grande atriz brasileira, mas se mostrou uma pessoa despolitizada, né? Diz aquela história, não sou nem Bolsonaro, nem Lula. Mas, sabe, não mereceu. Mas agora, assim, olha só esse tempo. Imagina, isso é um tempo é. em que o ministro da Cultura do Brasil era recebido nas Nações Unidas com dança, com música, que o Brasil era festejado, o Brasil era a terra da alegria, do povo feliz. Né? O secretário-geral tocando bangô ali, uma percussão, junto com Gilberto Gil, todo mundo em pé, tirando paletó, dançando. O Brasil era a cara da felicidade. Né? As nossas últimas aparições nas Nações Unidas, nós somos justamente a cara da tristeza, né? da desgraça, da angústia, do país que, que se acabou, do fascismo, do cinismo, da bandalheira da boca podre desse presidente da República, é, é, jogando a imagem do Brasil no, no esgoto. É, são outros tempos que eu espero que voltem. Eu fiquei muito, muito feliz mesmo de saber que Gilberto Gil agora é um imortal dessa Academia Brasileira de Letras, que estava morta e vai ressuscitar agora com ele. Sabe que essa imagem dessa apresentação ali na ONU foi recuperada assim, com, com bastante ênfase em 2019, né? quando o Jair Bolsonaro fez aquele discurso na abertura da Assembleia das Nações Nossa Unidas. Senhora. Eu lembro que esse vídeo rolou muito, assim, fazendo comparativo de fato. né? E daí a gente pode, inclusive, fazer o comparativo é, é, desse momento né, internacional do Brasil agora é, em relação a essa viagem que Lula está fazendo na Europa. Né? Eu conversei com o Miguel Stedley ontem sobre isso e ele diz como é, Bolsonaro está rememorando o mundo é, em relação ao que era a diplomacia brasileira de antigamente, né? antes de Bolsonaro, de fato. E ele faz esse isso. paralelo muito curioso. Inclusive, na mensagem que ele publica nas redes sociais, ele diz isso, né? O Brasil pode ser outro é, e eu, vou, eu quero relembrar o mundo é, em relação a isso. Então, é, é muito importante esse paralelo, assim, Lula ali na Europa, agindo como um grande líder e, e de, de modo muito diferente do que Bolsonaro fez no G20. Depois na, na COP26, que nem participou, enfim, é uma. É, é, são atitudes totalmente diferentes, né, Leandro? Thalita, na COP26, esse ministro do Meio Ambiente, que se não me engano, se chama-se Joaquim Leite, se eu estiver errado, ele teve, ele teve a pachorra de falar para o mundo ouvir que o problema que onde tem muita que o problema é que onde tem muita floresta tem muita pobreza. Quer dizer, o sujeito não tem a menor ideia do que está falando. Ele não tem a menor ideia do cargo que ele ocupa e da representação do Brasil como nação no mundo, sobretudo na discussão ambiental. É um imbecil completo. Um imbecil completo. Colocado lá para representar um psicopata, um boca podre que, que não pode ser... Ele não foi porque ele tem vergonha, Thalita. Falaram, não vá, porque vão xingar você. Você é um, um nada, você é um rato. Aí ele não vai. É, assim, a, a, última, a última vez que ele teve no G20 foi um constrangimento internacional. As, a, o espalha rodinha, onde chegava todo mundo e ia embora, né? o cara sozinho andando, tentando conversar com os garçons, porque não tinha mais ninguém para ele conversar, porque ninguém quer ficar nem perto dessa figura asquerosa, nojenta, mal cheirosa, que é Jair Bolsonaro. E essas coisas, essa, essa, o Lula está sendo recebido como chefe de Estado na Europa. 
E eu acho impressão que os, as lideranças europeias, todas, inclusive as de centro-direita e direita, estão fazendo questão de dar essa recepção para mostrar para eles o seguinte, que, 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 a, que a má vontade não é com o Brasil. A má vontade é com esse governo de salafrários, Sim. que é o governo Jair Bolsonaro. Um governo fascista, apodrecido, uma pessoa inculta, ignorante. Né? Então, o assim, Lula está resgatando a imagem do Brasil... Sem, sem ter cargo nenhum, ele está sendo tratado, sim, como grande chefe de Estado, como grande liderança política do país, sendo recebido na Europa, fazendo discussões de verdade, né? tratando de questões reais que vão beneficiar o, o povo brasileiro e não fazendo cena que nem o Bolsonaro com, fez aquela coisa ridícula, comendo salame com o filho Carluxo lá na Itália. Né? As pessoas não têm nenhum, nenhuma, nenhum limite de ridículo. Ainda bem que nós temos o Lula para ir lá e mostrar assim, que o Brasil não é Bolsonaro. Né? O Brasil é muito mais Lula do que é Bolsonaro. E a gente vai voltar a ser esse Brasil que fazia as Nações Unidas, que é a imagem mais linda e mais perfeita do que seria o ideal de congraçamento entre as nações, do que todos os representantes de todos os países do mundo juntos, cantando e dançando no plenário da ONU. Essa foi a coisa mais linda a coisa mais linda que já aconteceu nas Nações Unidas em, todos, em todo o tempo, em toda a história das Nações Unidas. Essa é uma imagem que podia ser colocada dentro de, uma, de um artefato mandado para o espaço, com a mensagem de que, que é as relações das nações no planeta Terra. Nós nos juntamos e dançamos e cantamos juntos, né? e louvamos a paz, a alegria, a felicidade. É isso, é isso aí. Ó. Gilberto Gil fez as pessoas dançarem, se amarem, por um instante que fosse, fez as pessoas do mundo todo dançarem e se amarem como se o mundo todo fosse uma coisa boa. Né? Mas, infelizmente, o mundo não é. Tanto não é que está aí, a gente está sabendo, pelo New York Times, que o Bolsonaro está se reunindo com a bandidagem ligada ao Trump nos Estados Unidos para melar as eleições de 2022, porque ele sabe que vai perdê-la. E ele agora, mais do que nunca, sabe que vai perdê-la, porque as classes dominantes já estão escolhendo, já, já colocaram o seu candidato no mercado agora, que é o ex-juiz Sérgio Moro, Thalita. Tá, 